Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti at tapos ginawa mo, eh, ikaw, nasa sarili mo. Kaya pagdadating yung isip na mao, sana nasa gasaan yung matanda. Eh, iba na yon. Alam mo, si Satanas walang iniisip na mabuti. Kaya pag nag-iisip ka pa ng mabuti, ikaw pa yon, hindi pa si Satanas. Si Satanas walang iniisip na mabuti. Siya ang naka sa lahat ng tao sa panahon ni Noe. Isang pamilya lang ang hindi niya na-impluensyahan. Basahin natin ang Genesis Kapitulo 6, ang daing ng Diyos. Ito, sigurado ito eh. Walang duda ito nangyari sa mundo ito nung panahon ni Noe. 6.5 ng Genesis. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Wala na silang iniisip na mabuti nun. Masama na lamang parati. Partially nangyayari sa ating panahon yan eh. Mga bata pa, ang sama ng mag-isip. Yayayain yung kalaro, tapos eh, kunyari, lulundag. Pagkatapos eh, papatirin, baksak yung niyaya sa bugang bungo, patay. Bata pa yan ha. Yung matatanda, ganun din ngayon kung mag-isip yung iba. Hindi naman lahat. Pero nung panahon ni Noe, ang nakita ng Diyos, ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng bagay. Sabi niya, nakita ng Panginoon mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso, pawang masama lamang parati. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti at tapos ginawa mo, eh, ikaw, nasa sarili mo. Kaya pagdadating yung isip na mga, oh, sana nasa gasaan yung matanda. Eh, iba na yon meron ang pumupunta sa'yo na demonyo. Huwag kang papayag. Kaya pag naisip mo mabuti, gawin mo agad ha. Huwag mong ililiban. Magsasawa rin yan. Lalayasan ka niyan. Labanan mo lahat yung nariisip mong masama. Huwag kang papayag yung idinidikta ng masama. Kasi si satanas lang naman ang hindi nag-iisip ng kabutihan. Eh. Mga anghel ng demonyo. Walang kabutihan na iisip yung mga yon. 844 ng 1. Pakinggan niyo. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Walang katotohanan sa kanya. E di lahat ng nasa kanya kabaligtaran ng katotohanan. Walang katotohanan sa kanya. There is no truth in him. Kaya walang mabuti kay satanas eh. Puro ka walang hiyaan ang iniisip noon laban sa Diyos at sa Kanyang mga lingkod. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti, pasalamat ka sa Diyos, hindi si Raulo mo. Gawin mo lang nang gawin yung mabuti pag nagkaroon ka ng opportunity, tapos pag may papasok na nag-iisip kang masama, lagi mo isipin si Satanas yun. Sabihin mo na lang, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Yun ang sasabihin mo. Eksakto, yun ang sabihin mo. Ha? Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Lalayas siyang mga yan. Music